ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാ സന്ദേശത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അർജുൻ്റെ ചോദ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ഭഗവാനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു സ്ഥിരബുദ്ധിയായിട്ടിരിക്കണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടിരിക്കണം എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ പല രീതിയിൽ വന്നാലും മാനമാണെങ്കിലും അപമാനമാണെങ്കിലും സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും തുല്യമായിട്ട് കാണണം എന്നാണല്ലോ അങ്ങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുൻ ചോദിക്കുന്നത് അന്നേരം അർജുന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ രണ്ട് ഒരേ പോലെയായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്ഥി കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞ് നൽകൂ എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും അർജുൻ വിചാരിച്ച എന്താണ് എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് അർജുൻ നോക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം ഭഗവാൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം സംസാരിച്ചിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അർജുൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം കാരണം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് അല്ലേ പിന്നെ മൂന്നാം അടുത്ത ലെവലിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടം വരെ എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു അർജുന കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ക്ഷത്രിയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നീ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നിനക്ക് ഉപരി ലോകമായിട്ടൊരു സ്വർഗലോകം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടം വരെ എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ട് തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ അർജുന് വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശരി അഥവാ നിനക്ക് ഭൗതിക ലാഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമില്ല അതിൽ നിന്നും ഉയർന്ന രീതിയിലാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് നീ പോകുന്നതെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഈ ഒരു മോക്ഷത്തിൻ്റെ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുഖത്തെ ദുഃഖത്തെയും സമയ സുഖദുഃഖ സമയ കൃത്വ ലാഭ അലാഭവും ജയ അജയവും ജയത്തെക്കുറിച്ചും പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ സ്ഥിതധിരനായിട്ടിരിക്കും അന്നേരം ഉടനെ അർജുൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ അന്നേരം അർജുൻ അത് നോക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്നേരത്തേക്ക് അവിടെയെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് അർജുൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം സംശയം അന്നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഭഗവാൻ കൂടുതലും ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കൂർമാൻ എങ്കയനേവ അതായത് കൂർമാൻ അങ്കാനേവ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കൂർമ എങ്ങനെയാണോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അകത്തോട്ട് വലിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന വിഷയം വരുമ്പോൾ എന്നുള്ള അന്നേരം കൂടുതൽ അകത്തുള്ള പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ അർജുൻ അങ്ങനെ മരണാന്ത്യ വേളയിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉദാഹരണം കണ്ടില്ല അത് അന്നേരം ആ ഒരു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവസാനം ശ്ലോകം ഫിനിഷും ചെയ്തു എന്താണ് മരണവേളയിലും ആ ഒരു ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന രക്ഷപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ല അതായത് സുഖത്തെക്കുറിച്ചോ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചോ മാനത്തെക്കുറിച്ചോ അപമാനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ സ്ഥിതധിരനായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം വിളിച്ചതി എന്നും പറഞ്ഞു അന്നേരം ഉടനെ അർജുൻ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഉദാഹരണം തന്നതിലൊന്നും യുദ്ധത്തിനെക്കുറിച്ചും കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ബുദ്ധിയോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെങ്കിൽ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്രയും ഘോരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഉടനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അകത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വളരെ രസകരമായിട
പുറമേ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ പുറമേ നീ പ്രവർത്തികളൊന്നും അതായത് അർജുൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ഉള്ളിലാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഉള്ളിലാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഉള്ളിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്ഥിതധരനായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഉടനെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല അതുകൂടാതെ ഒരു പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ടും ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് അർജുൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എന്താണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുൻ രണ്ട് അടവുകളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം എൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ ഇരിക്കുന്നത് പാവം അതൊക്കെ വരും അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലും നിന്നെ കർമ്മഫലം തേടി വരും പല രീതിയിൽ അത് ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത് എന്താ ഭഗവാനോട് അടവ് നടക്കും ഒരു അടവ് നടക്കത്തില്ല ഇനി രണ്ടാമത് അർജുൻ വിചാരിച്ച എന്താണ് ശരി ഈ യുദ്ധമൊന്നും വേണ്ട നേരെ സന്യാസ മാർഗം കൊടുക്കാം സന്യാസ മാർഗത്തിൽ എത്തിയാലും അതും പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല അന്നേരം ഇത് രണ്ടും ഭഗവാൻ ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട ഇനി അടുത്തുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അർജുൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറിനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുൻ്റെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അർജുനെ പോലെ ഇത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് അർജുൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യാസദേവിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായേനെ വ്യാസദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടേ അർജുൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് അതിന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ്റെ ഒരു കീർത്തനം വെച്ച് ആരംഭിക്കാം ഷ്ണുപരായ കൃഷ്ണപ്രഷാഗ ഭൂതലെ ശ്രീമതെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വമൻ നമസ്തെ സസ്വതെ ദേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭുനിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസി ഗോ ഭക്തവൃന്ദ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ഹരി 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 
Shari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari 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 Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Kera Premadara Haridama Sankirtan ki Jai Rama Chari Sriadas Thakur ki Jai Shrabhupad ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna Om Kini Nata Satsang Varmi Kya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam namaskrityam naram cheva narottamam devim saraswatim vyasam tadu jayam mudirayet nashraprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo nama O Magnana Timirandasya, Jana Jana Shalakhaya Chakshurun Militam Yena, Tasmai Sri Guru Vedama, Sri Chaitanya Mano Vishtam, Stabhidam Yena Bhutale, Soyam Rupa Kadamayam, Dadadisva Padandikam, Vandeham Sri Guru, Sri Udapadakamalam, Sri Guru Vaishnavamscha, Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vidam Dam Sajivam Satvetam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Jaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaghan Vidam Cha He Krishna Karuna Sindo Dinabando Jagatpate Gopecha Gopika Kanta Radha Kanta The Most Today Tapta Kantana Gaurangi Radhe Vrinda Vineshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamabi Hari Priye Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashthaya Bhutale Sri Made Bhakti Vedanta Swamin Itina Mide Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishe Shashu Nyavadi Paschatya De Shatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mugam Karoti Vajaram Bangam Langaiti Grim Yat Kripata Mahamandi Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Vishwaram Hare Om Tat Sat Hare Krishna Yamaka Nate Satsangar Bika Naram ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് അർജുനോട് യുദ്ധത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുമില്ല അതുകൂടാതെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് സന്യാസ മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഇല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സന്യാസ മാർഗം എടുത്തതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നില്ല അതായത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാതിരുന്നാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരും അന്നേരം അതും എന്താണ് കർമ്മഫലത്തിന് ഹേതുവാവും ഇനി പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്യാസം എടുത്താലും ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സന്യാസം എടുത്തില്ല അന്നേരം എന്താവും അതും കർമ്മഫലത്തിന് ഹേതുവാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതായത് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണ് നോക്കാം നാഹി കശ്ചിത് ക്ഷണം അഭി ജാതു തിഷ്ടതി അകർമകൃത് കാര്യതേഹി അവശാകർമ സർവ പ്രകൃതി ജൈഗുണൈ 
എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ അവരുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ അവരുടെ ഗുണങ്ങളാൽ എന്തൊക്കെയാണോ വരിച്ചത് നാഹി കസ്റ്റിഡ് ക്ഷണം അപി ഒരു ക്ഷണം പോലും ജാതു തിഷ്ടതി അകർമ്മകൃത് ഒരു ക്ഷണം പോലും ഒരാൾക്കും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യത്തെ ഹി അവശ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ചെയ് ഗുണയി എല്ലാവരും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ അവരെല്ലാവരും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ത്രികുണങ്ങളുടെ അധീനതയിലാണ് ആർക്കും പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം എടുക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്വാസം എടുക്കണം ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് അതും ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ശ്വാസം എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാണവായു വായുബലം വേണം ആ പ്രാണവായു നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ആ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള എനർജി വേണം എനർജി വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആഹാരം വേണം ആഹാരമില്ലാതെ ശ്വാസം കിട്ടുമോ ഇല്ല അന്നേരം ആ ഒരു ആഹാരം എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസവും ലഭിക്കത്തില്ല അന്നേരം ആ ഒരു ആഹാരം വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരിടത്ത് തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റുമോ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അതാണ് മുഖം പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുമോ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ആരാണെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ത്രികുണങ്ങളുടെ അധീനതയിലാണ് എല്ലാവരും ഒന്നീ നമ്മൾ തമോഗുണത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രജോഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്വഗുണത്തിലോ പൂർണ്ണമായിട്ടും രജോഗുണത്തിലോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ തമോഗുണത്തിലോ അല്ല ആരും ഇപ്പോൾ തമോഗുണത്തിനകത്ത് സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണമുണ്ട് രജോഗുണത്തിനകത്തും സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണമുണ്ട് സത്വഗുണത്തിനകത്തും സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണമുണ്ട് അന്നേരം ഈ ത്രികുണങ്ങളുടെ അകത്ത് വീണ്ടും ത്രികുണങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇനി തമോഗുണത്തിനകത്തെ തമോഗുണത്തിനകത്ത് വീണ്ടും തമോഗുണം കാണും ആ തമോഗുണത്തിനകത്ത് വീണ്ടും കാണും അന്നേരം ആ ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കകത്തും വീണ്ടും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണമുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് അന്നേരം ഇപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിനകത്ത് സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണമുണ്ട് ആ സത്വഗുണത്തിനകത്തെ 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 സത്വഗുണത്തിനകത്ത് തമോഗുണം വരാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഓരോന്നും ഓരോന്ന് മൂന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വിഭജിച്ച് വിഭജിച്ച് അങ്ങനെ ഗുണിച്ച് 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 പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസാനം എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളുള്ളത് ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ആ മനസ്സ് പ്രവൃത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ഹേതുവായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഗുണങ്ങൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ആ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹേതുവാകുന്നു ഇത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇവിടെ തന്നെയാണോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ കമൻസിലിടുക അന്നേരം ഈ ത്രികുണങ്ങൾ സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം ഈ ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കകത്തും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതായത് സത്വഗുണത്തിനകത്ത് വീണ്ടും സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണമുണ്ട് ഇനി സത്വഗുണത്തിനകത്ത് സത്വഗുണത്തിലും സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണമുണ്ട് ഇനി സത്വഗുണത്തിലെ സത്വഗുണത്തിനകത്തും സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണമുണ്ട് അങ്ങനെ അകത്തോട്ടങ്ങ് പോകും 
വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകും അന്നേരം പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്വഗുണത്തിലല്ല എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും രജ രജഗുണത്തിലും അല്ല എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് തമോഗുണത്തിലും അല്ല എല്ലാം ആ ഇങ്ങനെ അകത്തോട് പോകും സത്വഗുണത്തിനകത്തെ സത്വഗുണം സത്വഗുണത്തിനകത്തെ സത്വഗുണത്തിനകത്തെ സത്വഗുണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അന്നേരം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നേ പറ്റൂ ഇത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കു ഇരി ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു നിമിഷം പോലും അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ശ്വാസമെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി വേണം ആ എനർജി വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനും പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ശ്വാസത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനർജി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അന്നേരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നകത്ത് എനർജി ഇങ്ങനെ വേണം അന്നേരം എനർജിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം വേണം അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഗുണങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കും എന്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കും ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിൽ സത്വഗുണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സത്വഗുണ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും രജോഗുണം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ രജോഗുണ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും തമോഗുണം നമ്മളെ തമോഗുണത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ തമോഗുണം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അലസത വരും ഒരു തളർച്ച വരും ഒരു മൂകത വരും ഒരു നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും തമോഗുണ അന്തരീക്ഷം ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല തമോഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അന്തരീക്ഷം ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് രജോഗുണ അന്തരീക്ഷം ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പക്ഷേ രജോഗുണ അന്തരീക്ഷം തമോഗുണത്തിനെക്കാട്ടിയും ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ തമോഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ് അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് രജോഗുണം രജോഗുണത്തിനെക്കാട്ടി ഉത്തമമാണ് സത്വഗുണം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്നേരം ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അന്നേരം എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നത് സമയം ഗുണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഹാരം ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ വ്യക്തികൾ സാഹചര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കാം വ്യക്തികൾ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കാം അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സത്വഗുണം കൂടും അതായത് സത്വഗുണത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അങ്ങനെ ഒരു ശീലം നമ്മുടെ മനസ്സിന് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം കൂടുതലും സത്വഗുണപരമാകും കൂടുതലും രജോഗുണത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലും എങ്ങനെയായിരിക്കും രജോഗുണപരമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ തമോഗുണത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തമോഗുണ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും എല്ലാം തമോഗുണപരമാകും അന്നേരം ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണ് ആരെന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ധകാരം നിറയുമ്പോൾ തമോഗുണം രാത്രിയിൽ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ സമയമാണ് അതായത് പൊതുവെ രാത്രി അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് രാത്രിയിൽ അപ്പോൾ ചില ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ നോക്കും ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഫുൾ പാക്ക്ഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാ
രാത്രി അങ്ങോട്ട് കിടക്കാനായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി എന്താണ് തമഗുണത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് കാരണം മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും രജോഗുണത്തിലായി എന്നാൽ രജോഗുണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉന്മേഷം രജോഗുണത്തിൽ ആയി ഇനി രജോഗുണത്തിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മനസ്സിന് മനസ്സിന് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇഷ്ടമല്ല അതാണ് രജോഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് കൂടുതൽ ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിമയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ കുറേ ഒരേ കാര്യം തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അവസാനം പിന്നെ തമോഗുണത്തിലോട്ട് പോകുന്നുള്ളത് മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പുതുമയുള്ള എന്തെങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആ മുഴുവൻ വീട്ടിലെ ഓഫ് എന്താ പറയുന്ന ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പൊതുവെ ടയേർഡായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ളത് കാരണം അത് തമോഗുണത്തിലോട്ട് പോവാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അവർ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ വലിയൊരു പാർട്ടി കണക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാർട്ടി ഒരു സർപ്രൈസ് പാർട്ടിയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര വലിയൊരു സദ്യ ഫീസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലും അവർ തമോഗുണത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പം വീണ്ടും ഒരു രജോഗുണ അന്തരീക്ഷം അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഉണർവുള്ള ഒരു രജോഗുണ അന്തരീക്ഷം അവർ തമോഗുണത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും അവരെന്താവും വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അതൊരു തളർച്ച തോന്നത്തില്ല അതാണ് മനസ്സിലാകേണ്ടത് അന്നേരം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ചില ഈ എച്ച് ആറ് ആൾക്കാരെയും മോട്ടിവേഷണൽ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാം ഹോ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ മോട്ടിവേഷൻ ചേരാനായിട്ട് എച്ച് ആർ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും എന്ത് പറയും യെസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് രജോഗുണത്തെ കേട്ടുവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ രജോഗുണം കയറുകയാണ് ഇപ്പൊ യുദ്ധകളത്തിൽ തന്നെ സൈനികരെല്ലാം ഓടാൻ ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇരിക്കുവാണ് അന്നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചില സിനിമയിലൊക്കെ സീൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാഹുബലി സിനിമയിൽ ഒരു സീൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പിംഗ് കണ്ടിരുന്നു അതായത് വളരെ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതായത് ഈ ആ ഒരു നായകൻ ആ എന്തോ ഒരു യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്നേരം യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തോക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു കാരണം യുദ്ധമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മഹാഭാരത അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നടക്കണേ നോക്കാം അന്നേരത്തെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടത് അന്നേരം അതിൽ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം എല്ലാ സൈനികരും ഓടുകയാണ് അന്നേരം ഓടുന്ന സമയത്ത് നായകൻ ഉടനെ പറയുകയാണ് എന്താണ് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് യു ഭീരുക്കളെ പോലെ ഓടുന്നതാണ് മരണം എന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്കങ്ങനെ മരിക്കാൻ താല്പര്യം അങ്ങനെ കുറെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ആരാണ് ഈ ഒരു ധൈര്യത്തോടുകൂടി യുദ്ധത്തെ യുദ്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ കുറെ എന്തോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ആരുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തായാലും പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ഓ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരും പറയും ഞാനും ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരും കൂടെ ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരുവാണ് അന്നേരം അവരെല്ലാം തമോഗുണത്തിലാണ്ട് അതായത് രജോഗുണം ചെയ്ത് ചെയ്ത് രജോഗുണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം കളി തോറ്റു എന്ന് വിഷ് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരുതി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് കളിക്കാൻ ഒരു ഉത്സാഹം കാണത്തില്ല പക്ഷെ ജയത്തെക്കുറിച്ചും തോൽവിയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ എല്ലാ ഇതിലും മാക്സിമം ഞാൻ കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നല്ല ഉന്മേഷമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്ഥിരം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന പോലെ ക്രിക്കറ്റ് തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര അടിച്ചാലും ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നാലും
ആ ഒരു തോറ്റ കളികളെയും ജയിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും മുന്നിലുള്ള ടീം കൂടുതൽ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു രണ്ടോ മൂന്നോ ഗോളൊക്കെ ആയി അന്നേരത്തേക്ക് എതിർ ടീം വിചാരിക്കുക ആ ഇനി എന്തായാലും കളി പോയി ഇനി ആകെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ഉത്സാഹമില്ലാതെ കളിക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തോക്കും ഉറപ്പ് തോൽവി സുനിശ്ചിതമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വീണ്ടും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ഗോള് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്നിരിക്കും ചിലപ്പം ഈ ടൈ ആവും ടൈ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു എന്തു പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ടൈം കിട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി കിക്കോ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചാൻസ് വീണ്ടും കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനും പൊതുവേ ഈ തമോഗുണം നമ്മളെ ഗ്രസിക്കും തമോഗുണം അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുണങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള സാഹചര്യത്തിലാവാം ഒന്നി സാഹചര്യങ്ങൾ ഗുണ വ്യക്തികളെ ഒരു ഗുണത്തിലാക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ആ ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ അധീനതയിലാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വളർന്നത് ആ ഒരു ഗുണമായിരിക്കും നമ്മുടേത് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവേ തമോഗുണത്തിലാണെന്നിരിക്കട്ടെ അന്നേരം നമ്മൾ സത്വഗുണ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമോഗുണത്തിലെ സത്വഗുണമാകാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും തമോഗുണമായിരിക്കും പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സത്വഗുണത്തിലെ അന്തരീക്ഷം നല്ല പവർഫുൾ സത്വഗുണ അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ തമോഗുണത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രജോഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും അന്നേരം പൊതുവേ ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ സത്വഗുണം ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ സത്വഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ക്ഷമ വരൂ സഹനശക്തി വരൂ കൺസിസ്റ്റൻസി വരൂ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിശ്രമിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു വലിയ ഒരു ലോങ് വിഷൻ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു വിജയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പം സത്വഗുണം ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും താഴെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ അന്നേരം രജോഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് കിട്ടണം റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം അതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓവറിൽ രണ്ട് ഓവറിൽ ഒരു ഇരുപത് റൺ അടിക്കണം അന്നേരം ഒരു ബോൾ ഇനി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നേരം ആ ബോളിലൊന്നും അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഉടനെ ആൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും അടുത്ത ബോളിലും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഓരോ ബോളിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും ചിലപ്പോൾ ആ ഓരോ ഓവറിൽ ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓവറിലേ അടിക്കാൻ പറ്റൂ അന്നേരം ലാസ്റ്റ് ഓവറിലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഓവറിൽ ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും രജോഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിൽ കുറച്ച് സത്വഗുണമുള്ള വ്യക്തി ക്ഷമയുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓവർ വളരെ ടൈറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഓവറെങ്കിലും ഓരോ ബോളും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർ പ്രഷർ അവരുടെ മുകളിൽ കൂടത്തില്ല അവർ ചാൻസിന് വേണ്ടി കറക്റ്റ് അവസരത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസരം കിട്ടിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അടിക്കുകയും യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് രജോഗുണത്തിലുള്ളവർ പൊതുവെ ക്ഷമ വളരെ കുറവാണ് ഉത്സാഹം നല്ലതാണ് പക്ഷേ വികാര വികാരം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ വിവേകമില്ലാത്ത വികാരമാണ് കൂടുതലും രജോഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം എപ്പോഴും വേണ്ടത് കാരണം ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും രജോഗുണത്തിലാണ് അവരിപ്പോഴും വികാരഭരിതരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ പൊതുവെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിലുള്ള ആരും സത്വഗുണത്തിലല്ല കൂടുതൽ എല്ലാവരും തമോഗുണത്തിലാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് രജോഗുണത്തിലാണ് സത്വഗുണത്തിൽ ആരെയും നമുക്ക് കാണാൻ
അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇല്ല ഫിൽറ്ററിംഗ് അതനുസരിച്ചാണ് അന്നേരം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ഷമ ശാന്ത ശീലത ഇതൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കാണത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കൂടുതലും ആ ഒരു പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ ശാന്തനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അവരൊരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അവർ ചില സാഹചര്യത്തിൽ രജോഗുണം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരെ വെച്ചു അന്നേരം എന്താവും എന്നറിയാം ഇവരുടെ ഉള്ളിലും രജോഗുണം കൂട്ടും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർണൻ പൊതുവെ നല്ല ജന്മമാണെങ്കിലും കർണൻ എന്ത് പറ്റി ആ ദുസ്സംഗത്താൽ ആ കർണൻ്റെ ഗുണങ്ങളും നശിച്ചു അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഏത് വ്യക്തിയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഗുണം ഏതാണ് ആ ഗുണം നമ്മളെ ഗ്രസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളെ ഗ്രസിക്കും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഗുണം അത്രത്തോളം കൂടുതലായിരിക്കണം ഇപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തമോഗുണം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഗുണം അത്രത്തോളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ബാധിക്കും അന്നേരം ഏത് വ്യക്തിയിലാണോ താരതമ്യേന ഏത് ഗുണമാണോ അധികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കും ഇപ്പം രജോഗുണം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സമ്പർക്കമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ രജോഗുണം കൂടും അപ്പം സത്വഗുണം വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സത്വഗുണം കൂടും അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സത് സംഘം അല്ലേ സത് സംഘം സത്വഗുണം സത്വഗുണത്തിലുള്ള സംഘം അസത് സംഘം സത്വഗുണം ഇല്ലാത്ത സംഘം അസത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തല്ലേ അത് നാശം അസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നാശമാണ് അത് സത്വഗുണം അല്ലാത്ത രജോഗുണം ആയാലും ശരി തമോഗുണം ആയാലും ശരി അതെപ്പോഴും നാശത്തിലെ കലാശിക്കൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതെന്താണ് സത്സംഗമാണ് കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപി ഇതെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങളും മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് തമോഗുണത്തിലുള്ള പുരാണമുണ്ട് രജോഗുണത്തിലുള്ള പുരാണമുണ്ട് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പുരാണമുണ്ട് അതാണ് ഈ പതിനേഴ് പുരാണങ്ങൾ പതിനെട്ടാമത് പുരാണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പതിനേഴ് പുരാണങ്ങളെയും മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം തമോഗുണത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങളുണ്ട് അത് തമോഗുണ ആ പുരാണങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമോഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ തമോഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പുരാണം അന്നേരം തമോഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി രജോഗുണത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങളുണ്ട് ഇനി സത്വഗുണത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഒരു ഒരിക്കൽ സത്സംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അന്നേരം ഇപ്പം സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്ന പുരാണമാണ് വിഷ്ണു പുരാണം ഒക്കെ അന്നേരം സത്വഗുണത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെപ്പോഴും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആയിരിക്കും ഈശ്വൻ പരമ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് രജോഗുണത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ബ്രഹ്മദേവനെയും മറ്റ് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈശ്വരനായിട്ട് കാണുന്നത് അത് പ്രാധാന്യത കൂടുതലും ആ ദേവന്മാർക്കായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അധികം ഒന്നും പറയത്തില്ല കൂടുതലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് ഏതിൽ രജോഗുണത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങൾ ഇനി തമോഗുണത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹാദേവനെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിർത്തുന്നത് അതായത് മഹാദേവൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കും എല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബോളിവുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സിനിമ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നടന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ചില സിനിമയിൽ ഒരു നായകൻ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ആ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നായകനാണ് എല്ലാം അല്ലേ അന്നേരം 
വേദങ്ങളെല്ലാം സത്വഗുണത്തിലാണ് വേദങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാല് വേദങ്ങളും അത് സത്വഗുണത്തിലാണ് പക്ഷേ വേദങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് സഹർഷ ശീർഷ പുരുഷ അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ആ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ആ സർവവ്യാപിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പുരുഷനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം പറയുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വേദേശു സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത് വേദ ഏവചാഹം അതായത് അതിൽ ഓരോരോ സെക്ഷനിൽ ഓരോരോ ദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ആക്ച്വലി ദേവന്മാരെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പല പല അംഗങ്ങളിലും പല പല ദേവന്മാരാണ് അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സിസ്റ്റം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികൾ അതാണ് കൂടുതലും വേദത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വേദേശു സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃതി സന്നിവിഷ്ടോ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃതി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിർ ജാനം അപോഹനം ച വേദേശു സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത് വേദ വിത് ഏവ ചാഹം വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ട വ്യക്തി ഞാനാണ് ഭഗവാൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഗുരു ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന സംവാദത്തെയാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപനിഷത് അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ആരുടെ അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നാൽ വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തും കഴിഞ്ഞ് പുരാണങ്ങൾ വന്നു എന്തിനു വേണ്ടി വേദങ്ങളെ ഉപനിഷത്തുകളെയും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിലേ വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്ത് മനസ്സിലാ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല പുരാണങ്ങളെല്ലാം പറ്റത്തില്ല പുരാണങ്ങളൊക്കെ താഴ്ന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ബുക്സ് കാണും അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പറ്റുമോ റെഫറൻസ് ബുക്കുകളും പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോളജ് വർദ്ധിക്കത്തില്ല റെഫറൻസ് ബുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യം കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യാപ്തി വരുന്നത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന അതിർവേദം സത്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ രാമായണം മുഴുവൻ കേട്ടു എന്നിട്ടും രാമൻ രാവണന്റെ ആരാണെന്നല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അഥർവ എല്ലാ വേദങ്ങളും സത്വഗുണത്തിലാണ് ഉപനിഷത്തുകളും സത്വഗുണത്തിലാണ് അതിന് അഥർവേദ ഇതിൽ വരും സത്വഗുണത്തിൽ വരും എല്ലാ വേദങ്ങളും സത്വഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിലെ ചില സെക്ഷൻസ് അധമ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻസ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദങ്ങളിൽ പല പല സെക്ഷൻസ് കാണും ഇപ്പൊ ആയുർവേദം അതും ഇതും ഇതും ഇതെല്ലാം കാണും പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടിയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉദ്ദേശം എന്തിനാണ് വേദേശു സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ ആ ഉദ്ദേശം വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വേദങ്ങളെല്ലാം സത്യഗുണത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കത്തി ആരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കത്തി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ആ കത്തി ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിമിനലിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്തി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം കുത്തി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നേരം ഈ സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോഗുണം ഈ കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഈ പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പറയണം പിന്നെ ഈ വ്യാസ മഹർഷി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറി വ്യാസ മഹർഷി ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് വ്യാസ മഹർഷി ഇങ്ങനെയുള്ള കലിയുഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ തമോഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി അങ്ങനെ രചിച്ച
ഈ ദേവി ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വ്യാസമഹർഷി എഴുതിയതല്ല വ്യാസമഹർഷി എഴുതിയത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ആ ഭാഗവതമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുഭദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതേ ഭാഗവതം തന്നെയാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയും ശൗനകാതി ഋഷികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭാഗവതം അന്നേരം പൊതുവെ വേദങ്ങളുടെ ശബ്ദം വേദങ്ങൾ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ വേദങ്ങളുടെ ചില സെക്ഷനൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ അധ ഈ അധർവ വേദത്തിൽ ചില സെക്ഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഉദ്ദേശം അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ചില സെക്ഷനുകളൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും ഋഗ്വേദം യജുർവേദം അധർവേദം സാംവേദം ഇതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉപ അംഗങ്ങളുണ്ട് ഉപ അംഗങ്ങൾ അതിലാണ് പലപ്പോഴുമൊക്കെ ചില വേറെ ചില ക്രിയകളൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഉപ അംഗങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും വേദങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളൊക്കെ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വേദേശ് സർവേർ അഹമേവ വേദ്യോ അതിന് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് പുരാണങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പുരാണങ്ങളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളല്ല വയാസമഹർഷി അത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ഗുണങ്ങളുടെ അതിശ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നേരം തമോഗുണത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെപ്പോഴും മഹാദേവനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും മഹാദേവനുമായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിഷ്ണു ഇല്ലെന്നല്ല അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അന്നേരം ദേവി ഭാഗത്തും രജോഗുണം അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദേവി ഭാഗത്ത് ഈ ലിസ്റ്റിലേ വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് വ്യാസമഹർഷി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ പതിനേഴ് പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ ആ പതിനേഴ് പുരാണങ്ങളിൽ വ്യാസമഹർഷി എഴുതിയ പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അന്നേരം ദേവി ഭാഗവതം പിന്നെ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വ്യാസമഹർഷി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അന്നേരം വ്യാസമഹർഷി എഴുതിയ അതുകൂടാതെ ഉപപുരാണങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് സ്ഥലപുരാണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൽക്കി പുരാണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പതിനേഴ് പുരാണങ്ങളിൽ പെടുന്നതല്ല അത് പല പല പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്ത് പറയുന്ന എഴുതിയതാണ് കൽക്കി പുരാണം അതായത് കൽക്കി എങ്ങനെ വരും എവിടെയായിരിക്കും അവതരിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും കൽക്കി യുടെ ഭാര്യ അത് പത്മാവതി ദേവി ദേവി ആരായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും മുന്നോട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രവചിക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എഴുതുകയാണ് അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ഥലപുരാണങ്ങളുണ്ട് കുറെ ഉപപുരാണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്നേരം അന്നേരം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അന്നേരം അന്നേരം ഈ ഒരു വേദങ്ങളെ നാലായിട്ട് പിന്നെ വിഭജിക്കുകയാണ് അന്നേരം വേദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഇത് നാലും ഒന്നായിരുന്നു ആ നാലിന് ഒന്നിനെ നാലായിട്ട് വിഭജിക്കുകയാണ് വിഭജിപ്പിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പുരാണങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പുര പുരാണങ്ങളും ഇത് കേട്ടിട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട കുറച്ച് പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരികയാണ് അന്നേരം തമോഗുണത്തിലുള്ള ഗ്ര പുരാണങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും മഹാദേവനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം കൂടുതലും മഹാദേവനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക ആ മഹാദേവനാണ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കിയെല്ലാം തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാദേവന് മഹാദേവൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് ആരും മഹാദേവനെ തരം താഴ്ത്താൻ പറ്റത്തില്ല മഹാദേവൻ്റെ സ്ഥാനം മഹാദേവനുണ്ട് അതേപോലെ ഭഗവാൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉടനെ നമ്മൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉടനെ ഭഗവാൻ്റെ സ്ഥാനം താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ മുകളിലാകുന്നുമില്ല ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ അത് തെറ്റി ധരിക്കുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ഈ വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ പുരാണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് കാലാതീതമാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക
അതിനു വേണ്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇതെല്ലാം പല പല ഗുണങ്ങളുടെ അടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി കർമ്മേ ഇന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ യ അസ്തെ മനസ് സ്വര ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മ മിഥ്യാചാര സൂച്ചര്യ എന്നാൽ അർജുൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സന്യാസം എടുത്താൽ പോരെ എന്നായിരുന്നു അർജുൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുവാണ് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിപ്പിക്കും ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ നിന്നും പക്ഷേ എന്താണ് ആ മനസ്സ് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു വ്യക്തി അവനെയും പറ്റിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെയും പറ്റിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അർജുൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അർജുൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാം പുറമെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ സന്യാസം എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടു കൂടി അർജുന് അർജുൻ്റെ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൗട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നീ നിയന്ത്രിച്ചു യാ അസ്തെ മനസ്സാസ്മരാൻ പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ ഇന്ദ്രിയ അർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിമൂഢാത്മ അവൻ സ്വയം മൂഢനാകുകയാണ് മിഥ്യാചാര സ ഉച്ചതെ അവൻ മിഥ്യാചാരിയാണ് അതായത് പുറമെ അഭിനയിക്കുകയാണ് അതായത് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വെമ്പൽ കൊള്ളുവാണ് യുദ്ധം ചെയ്ത ചെയ്യണമായിരുന്നു ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അതിൽ പിന്നെ എന്താ അർത്ഥം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് പുറമെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൽ പകയും വിദ്വേഷവും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടബോധം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലെന്താണ് അർത്ഥം അതുകൂടാതെ സന്യാസ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കൗരവരെ കുറിച്ചും അവരെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്ത അനീതി അധർമ്മം അതുകൂടാതെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വനവാസമൊക്കെ എടുത്തില്ലേ അത് സന്യാസ തുല്യമാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ ഒരു ദേഷ്യം വരുന്നില്ലേ ഇവർക്കെതിരെ അവർ ചെയ്ത അനീതിയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുറമെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമല്ലേ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വമേധയ നമുക്ക് എന്താണോ സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഇപ്പം ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയരുടെ രീതി പ്രവർത്തിക്കണം ക്ഷത്രിയർക്ക് രജോഗുണമാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് സത്വഗുണം അതായത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ക്ഷമ അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ ക്ഷത്രിയ ക്ഷത്രിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിലും കൂടുതലും അവർ പ്രവർത്തിക്കണം ക്ഷത്രിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ക്ഷതാത്രായത ഇതി ക്ഷത്രിയ അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ് അവർ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം സ്വീകരിക്കണം എന്താണ് ആ ഒരു വയലൻസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വലിയൊരു വയലൻസിനെ തടയണം മറ്റു മറ്റ് സാധു ജനങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന വയലൻസിനെ ഇവർ വയലൻസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തടയണം അതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം അതാണ് അർജുൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് അത് ചെയ്യാതെ അർജുൻ സന്യാസ മാർഗം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ആ ക്ഷത്രിയൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരികയാണ് അത് അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് അടിക്കാം ഥം അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അന്നേരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് നീ പറയുന്നു അർജുന അതായത് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നീ സന്യാസം എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം രണ്ടും അർത്ഥമില്ല എന്താണ് കാരണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് നീ പുറമെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെന്താണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്വയം പറ്റിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മ കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യ
അല്ലേ സ്വയം അവർ ഒരു മായ ലോകത്താണ് പുറമെ എല്ലാം കൺട്രോൾ കാണിച്ചു പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് മിഥ്യാചാര സ ഉച്ചതേ അവർ മിഥ്യാചാരികളാണ് അതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് പല ആൾക്കാരും വേറെ രീതിയിലെടുക്കണം ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞാൻ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒന്നും ഒത്തിരി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പുറമേ ചെയ്യുന്നത് അതിലർത്ഥമില്ല ഇവിടെ ആ ഒരു അർത്ഥമല്ല പറയുന്നത് ചില പറ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നി ഞാൻ അതേപോലെ അങ്ങ് പറയും അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറമേ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാലിക്കുന്നു പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതായത് പുറമെ കൺട്രോൾ പാലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കൂടെ കൺട്രോൾ വേണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നേരെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത് അത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് വിചാരിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് അകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അകത്ത് എനിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേപോലെ പറയും അത് ഏറ്റവും ലോ ക്ലാസ് ആണ് അത് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് നേച്ചർ അല്ല അത് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് നേച്ചർ അല്ല അത് മുന്നിലുള്ള വ്യക്തികളെ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത സ്വഭാവമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് മുന്നിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണമാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തു വയ്ക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്ര നല്ല ഗുണമൊന്നുമല്ല അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് ഇപ്പം പുറമെ നമ്മൾ കൺട്രോളൊക്കെ പാലിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടായി അത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നീ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതല്ല പക്ഷേ പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അത് ഒതുക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വിഷമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് വലിയൊരു ഡാമേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം നമ്മൾ പുറമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ ഇതാക്കുന്നതോ അതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ആദ്യം പുറമെ ഉള്ള റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അകത്തുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം പുറത്തുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ടല്ലേ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ പുറത്ത് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ടുള്ള ഡെർട്ട് വരുന്ന അഴുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അകത്തോട്ട് വരുന്ന ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അകത്തുനിന്നും കൂടെ ക്ലീൻ അകത്തുനിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തുനിന്നുള്ള അകത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത് അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പുറമെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് മിഥ്യ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെ എന്താണ് പറയുന്നത് മിഥ്യാചാരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ സ്വയം പറ്റിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വേറൊരു അർത്ഥം എടുക്കരുത് വേറൊരു അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ പുറമെ ഞാൻ പുറമെ കൺട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉള്ളിലുള്ളത് അതേപോലെ അങ്ങ് പറയും അതും തെറ്റാണ് അതും തെറ്റാണ് കാരണം പുറമെ കൺട്രോൾ വേണം അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഉള്ളവർ ഉള്ളിലും കൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരണം പുറമെ ഉള്ളതുപോലെ അകത്തും വിദ്വേഷം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വരണം അന്നേരം നമ്മൾ വിജയിക്കും അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത അകത്തുള്ളത് അതേപോലെ പുറത്തിടുന്നത് അതത്ര വലിയ സ്വഭാവമൊന്നുമല്ല അത് വലിയ ധീരൻ്റെ ലക്ഷണമോ ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യരാക്കുന്നതുമല്ല സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡിൻ്റെ നേച്ചറും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പരാജയപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് നാളത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനി ഭഗവാൻ്റെ ഒരു കീർത്തനം വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ജയ ജയ രാധാരമന ഹരിബോ 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 ജയ ജയ
ശേഷം നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്ത് എന്തെടുക്കാം ആലോചിക്കൂ കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് വൈകുന്നേരത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതുവരെ നമുക്ക് കോനു കെഹത്തെ ഹേ അതും കൂടെ പാടാം കോനു കെഹത് ആദ്യം അച്യുതം അച്യുതം കേശവം കൃഷ്ണദാമോദരം രാമനാരായണം ജാനകി വല്ലതും 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 കോന കെഹത്താഹെ ഭഗവാൻ ആത്തേനഹി കോന കെഹത്താഹെ ഭഗവാൻ ആത്തേനഹി കോന കെഹത്താഹെ ഭഗവാൻ ആത്തേനഹി തുമ മീരാ കെ ജയ സെ ബുലാ തേനഹി തുമ മീരാ കെ ജയ സെ ബുലാ തേനഹി കോന കെഹത്താഹെ ഭഗവാൻ ആത്തേനഹി കോന കെഹത്താഹെ ഭഗവാൻ ആത്തേനഹി തുമ മീരാ കെ ജയ സെ ബുലാ തേനഹി തുമ മീരാ കെ ജയ സെ ബുലാ തേനഹി അച്യുതം കേശവം കൃഷ്ണദാമോദരം അച്യുതം കേശവം കൃഷ്ണദാമോദരം അച്യുതം കേശവം കൃഷ്ണദാമോദരം രാമനാരായണം ജാനകി വല്ലതും അച്യുതം കേശവം കൃഷ്ണദാമോദരം അച്യുതം കേശവം കൃഷ്ണദാമോദരം രാമനാരായണം ജാനകി വല്ലതും ജാനകിവല്ലവം കെഹത്താഹെ ഭഗവാൻ ഖാത്തേനഹി കോൻ 
कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युत के शवम कृष्ण दामोदर अच्युत के शवम कृष्ण दामोदर अच्युत के शवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जान की वल्लभ 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 कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माये शोदा के जैसे सुलाते नहीं माये शोदा के जैसे सुलाते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं माये शोदा के जैसे सुलाते नहीं माये शोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युत के शव कृष्ण दामोदर अच्युत के शव कृष्ण दामोदर अच्युत के शव कृष्ण दामोदर राम नारायण जान की वल्लभ राम नारायण जान की वल्लभ राम नारायण जान की वल्लभ अच्युत के शव कृष्ण दामोदर अच्युत के शव कृष्ण दामोदर राम नारायण जान की वल्लभ नारायण जान की वल्लभ राम नारायण जान की वल्लभ कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युत के शव कृष्ण दामोदर अच्युत के शव कृष्ण दामोदर अच्युत के शव कृष्ण दामोदर राम नारायण जान की वल्लभ राम नारायण जान की वल्लभ अच्युत के शव कृष्ण दामोदर अच्युत के शव कृष्ण दामोदर राम नारायण जान की वल्लभ राम नारायण जान की वल्लभ राम नारायण जान की वल्लभ हरे कृष्ण अगर मेवा नाम महाभारत वरिकोड़े सड़े कुटी अब वाले लाइट महाभारत साडे और कोर्स ई वैदिक कॉस्मोजी अद ब्रह्मांडे कुछ अब वाट्सअप ग्रूपिल कुछ भक्त वे अटर्डे अंदर महाभारत कुछ डीपाइट भगवदगी कंप्लीट आवे कर्कटमास वो रे वैट रायण मुपद नमुक रायण कुछ चर्चा विशद अगर नमुक आरम अगर ओरोरों नमुक ओके भगवान कुछ चर्चा एत्रो नाम भगवान कुछ विशद पढ़ी अद नमें सत्सक प्रत्येक कथक मात्र कल आ ओर कथ नमें जीवन ए प्रवर्तीम चर्चा पे चैतन्य चरतामृत तीर्च भागवत भगवदगी नोल पढ़ी शेष चैतन्य चरतामृत पशे चैतन्य चरतामृत वे एक्साम कूड़ा भागवत भगवदगी एने पढ़ी एक्साम का अंत अवर्मात्र चैतन्य चरतामृत 
കാരണം ചൈതന്യ ചെറുതാർ കുറച്ച് വളരെ ഹൈ ലെവലാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ ചെറുതാമൃതമൊക്കെ കാണും അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സാമൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ഭക്തജനങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾ ഇതിൽ ചേരാം അതുകൂടാതെ അവരവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ ജപ ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലേ പതിനാറ് മാല എത്ര ജപിക്കുന്നു എത്ര ഭക്തജനങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചും ഏജ് ജപമാല ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചും അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനാ ഭിന്നിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണോ അല്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം അതായത് ഇപ്പോൾ ചില ഭക്തർക്ക് പെട്ടെന്ന് പതിനാറ് മാല ജപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ചേ പറ്റും അതും കുഴപ്പമില്ല അവരവരുടെ പറ്റുന്ന ഫേസിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക കുറച്ച് പേർക്ക് പതിനാറ് മാല പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അത് പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടോ പുണ്യം കൊണ്ടോ ഭഗവാൻ്റെ വിശേഷാൽ അനുഗ്രഹത്താൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് പതിനാറ് മാല ജപിക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തജർക്ക് എന്താണ് കൂടുതലും കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് യാത്രയൊക്കെ പോകും ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം യാത്രയ്ക്ക് വരുന്ന എന്തായാലും പതിനാറ് മാല ഉള്ളവരായിരിക്കും വൃന്ദാവന യാത്രയൊക്കെ പോകുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും പതിനാറ് മാല ജപിക്കുന്നവർ മാത്രമേ അതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ വേറെ വേറെ തിരിച്ച് കാണുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല നാമം ജപിക്കാതെ വൃന്ദാവതി പോകുന്ന വെറുതെയാണ് പതിനാറ് മാല ജപിക്കാത്ത ആര് വൃന്ദാവതി പോകുന്നത് വെറുതെയാണ് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവത്തില്ല അവരെല്ലാവരും അവിടെ പോകുന്നത് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് മാതിരിയായിരിക്കും പോകുന്നത് സത്യമായിട്ട് അവർ എത്രയോ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെയും പോയിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണും ആ കൊള്ളാം കേട്ടോ വൃന്ദാവൻ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും ആ ഉപരി തലങ്ങളെ ഹയർ ഡയമെൻഷൻസിനെ ഒന്നും ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് സത്യമായിട്ടും കാരണം വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സ്ഥലമല്ല ഭഗവാന്റെ സ്ഥലമാണ് അന്നേരം ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കൊറോണ എന്ന് തീരും തീരും ഡോൺ വറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുന്നതാണ് അന്നേരം 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 നമ്മളിപ്പോൾ സത്സംഗത്തിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ജനറൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഏജ് വൈസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി എബോവ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു വാനപ്രസ്ഥ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതിന് പാർത്ഥസാരഥി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ മഹാഭാരത തത്വങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികം നോക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് എബോ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ കൂടുതലും ആസക്തികളൊക്കെ വിടാം ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ വിടണം നമ്മൾ പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ വൈരാഗ്യം കൂടണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ തൊട്ടേനെ പിടിച്ചാൽ ദേഷ്യം അതാണോ അല്ലല്ല വിരക്തി ആസക്തികൾ വിടണം എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് വാനപ്രസ്ഥ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിട്ട് ഈ എൻ്റെ ഫുള്ളാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പ് ഫുള്ളായി അത് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹരേ കൃഷ്ണ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയിക്കാനും വേണ്ടി അതിൽ നിന്നും രണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരത്തേക്ക് ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ജപം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പതിനാറ് മാല ജപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് വെറു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പതിനാറ് മാല ജപിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മഹാഭാരതം ഗ്രൂപ്പുണ്ടല്ലോ ഓൾറെ
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഈ ലോകത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ നോക്കുകയാണ് അവർ കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ അല്ലേ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരൊന്ന് കറങ്ങട്ടെ കറങ്ങി കറങ്ങി അവർക്ക് ലോക പരിചയമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേ എന്താവും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കുറച്ച് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുക അവരായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മളായിട്ട് അവരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല പുഷ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങോ അഥവാ ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മേളിലുള്ള കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വരുവേ ഒന്നി അവരെ കുട്ടികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കണം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ചിരിക്കുക സത്യമല്ലേ അല്ലേ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മേളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുത്താൽ കേൾക്കുമോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പഠിപ്പിക്കുക പിന്നെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക അല്ലേ ആ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കൊടുത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്ന് നോക്കുക അവസാനം എന്തായാലും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് പക്വതയൊക്കെ വന്നിട്ട് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നി അവർ വരും അന്നേരം പതിനാറ് മല ജപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെ ജോലി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് മല പതിനാറ് മല എനിക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഈസിയായിട്ട് പറ്റും ഒരു മാല ജപിക്കാൻ എത്ര ഏഴ് മിനിറ്റല്ലേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറുകൊണ്ട് നാല് മാല ജപിക്കും ഒരു മാ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എട്ട് മാല ജപിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് എന്താണ് പതിനാറ് മാല ജപിക്കാൻ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജപിക്കുക മാത്രം ചെയ്യണം വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മളൊന്നീ ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടി വി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ലപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര സമയം എടുക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കണം അത് ഭഗവാൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല ജപിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജപിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് സമയം കൊടുക്കുന്നു ഓഫീസിൽ സമയം കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴാണ് സമയം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴാണ് സമയം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ജപമാണ് ജപിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാതെയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കത്തില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പേ എത്രയോ ഭാഗവതവും ഭഗവീതയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗുരുവായുരത്വൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ കുറേ മാറ്റമില്ലേ അതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരാൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു പതിനാറ് മണി ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ അത് അത് ശരിയല്ല പതിനാറ് നാല് ജപിക്കാൻ എന്തായാലും കുറഞ്ഞത് ഒന്നര മണിക്കൂർ മാക്സിമം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ താഴാനും പാടില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടാനും പാടില്ല അതാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരി രാം ഹരി രാം 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 ഹരി ഒന്നായി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി രാം ഹരി രാം 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 രണ്ടായി അങ്ങനെ നൂറ്റിയെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മലയിൽ അങ്ങനെ ജപിക്കാൻ എന്തായാലും ഒരു ആറ് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റേ ആവത്തുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ആവത്തില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ആവുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ അമേരിക്കയിലും ബോംബെയിലും അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആടി ആടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജപം കറക്റ്റ് ആവുക അതുകൊണ്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു റൗണ്ടിന് എടുക്കാൻ പാടില്ല ആറ് മുതൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ജപിക്കുകയാണ് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീരും ആറ് മിനിറ്റ് ഒരു മാലയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒര
നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് നോക്കണം പത്ത് പേർക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തരൊക്കെ അതിന് സമയം എടുക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്യും വായന അതും അതും ഇതൊക്കെ അന്നദാനവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജപിക്കണം സൗണ്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജപിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ നമ്മൾ കേട്ടാൽ മതി അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ രാവിലെ എഴുന്നേ നേരത്തെ കിടക്കുക നേരത്തെ എഴുന്നേക്കുക എന്നിട്ട് നാല് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ നീട്ടി ചൊല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് ടൈം കൂടെ ഏ ആര് പറഞ്ഞു നീട്ടി ചെല്ലാൻ നീട്ടി ചൊല്ലേണ്ടത് കീർത്തനമാണ് അപ്പൊ കീർത്തൻ പറയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ണം ജപിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു കൽപ്പം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നീട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ജപിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ജപം സ്പീഡിലാകാം കീർത്തനം നീട്ടാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒരുപാട് സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടും കീർത്തനമാകുമ്പോൾ മൃദംഗം അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് രസിച്ചിരിക്കുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകത്തില്ല പക്ഷെ ജപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ ജപിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞ് യാത്ര വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകേണ്ട പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളത് പതിനാറ് മാല ജപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോകത്തില്ല അല്ല പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തിനാ വെറുതെ പോകുന്നത് അല്ലേ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണ്ടേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പതിനാറ് മാല ജപിക്കണം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചു പോകാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ജപിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുക നാലരയ്ക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആവുക നാലര മുതൽ ആറു മണി വരെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആറു മണി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ആ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ തുടങ്ങാം ആറു മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സമയമില്ലേ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് നാലരയ്ക്ക് തുടങ്ങുക ആറു മണിക്ക് തീർക്കുക അതിന് ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ടെൻഷൻ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്തെ ജോലി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളുടെ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടൈം നിശ്ചയിക്കുക ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ജപമാല ഇത് കണ്ടിമാല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു നമ്പർ തരാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി സെവൻ ഫൈവ് ത്രിപ്പിൾ വൺ ഒരാളിപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു സെവൻ ഫൈവ് ത്രിപ്പിൾ വൺ ഡബിൾ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രിപ്പിൾ വൺ ഡബിൾ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജപമാല ഗോപി ചന്ദനം ബുക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വിടുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് അയച്ചു കിട്ടും സെവൻ ഫൈവ് ത്രിപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ മാറി വരികയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെത്തി എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് എന്താണ് സെവൻ ഫൈവ് ത്രിപ്പിൾ വൺ ഡബിൾ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ത്രിപ്പിൾ വൺ ഡബിൾ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ
പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം അത് സെവൻ ഫൈവ് ത്രിപ്പിൾ വൺ ഡബിൾ ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഭക്തർ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് നമ്പരുമാണ് എന്തായാലും പതിനാറ് മാല ജീവിക്കുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവണ്ടി പോകും നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ലൈവ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവണിൽ പോയി നമ്മൾ ആനന്ദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജപം തുടങ്ങുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ എത്ര പേര് ജപിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്ന് പിന്നെ കള്ളത്തരം പറയരുത് ജപിക്കുന്നവർ ജപിക്കുന്നത് തന്നെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനം ചെല്ലുമ്പോൾ പശു കുത്തും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പശു കുത്തും ശരിയാണ് അന്നേരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഏഴേ മുക്കാലിൻ്റെ സത്സംഗത്തിൽ കാണാം ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗുരുവാരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ ജപിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരെ കൃഷ്ണ രന്ദ്രാ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാ കി ജയ് ശ്ലോപാധി ജയ് യഥായ് ഗോർ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി കൃഷ്ണ